தமிழக முதல்வர் அவர்கள் சுகாதாரத்துறை பணியிடங்களுக்காக திருநங்கைகள் நேயா செல்வி ஆகியோருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் பெரியார் சிலை உடைப்பு குறித்து பேரவையில் எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்களின் கேள்விக்கு பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் குற்றவாளியை கைது செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மண்முகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் பதிலுரைத்துள்ளார் மேலும் புதிய மணல் குவாரிகளை திறந்து மணல் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் விற்பனை செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் திமுகவின் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு பதிலுரைத்த மாண்புமிகு தமிழக துணை முதல்வர் அவர்கள் மொழிப்போர் தியாகிகளின் கல்லறைகளுக்கு குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகளால் எந்த பாதிப்பும் வராத என கூறியுள்ளார் தொடர்ந்து கலசப்பாக்கம் தொகுதியில் அரசு மகளிர் கல்லூரி பொறியியல் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்ட திருத்த மசோதாவை மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இன்று பேரவையில் தாக்கல் செய்தார் நுழைவுத் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் சிபிஎஸ்இ விட சிறந்த பாடத்திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் திருவொற்றியூர் கிளை நூலகத்தில் ஐஏஎஸ் பயிற்சி வகுப்பு தொடங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி உள்பட பதினான்கு இடங்களில் புதிய பேருந்து நிலைய பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் என திரு கே என் நேரு அவர்களின் கேள்விக்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் பதிலளித்துள்ளார் மணச்சநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழுப்பிய கேள்விக்கு மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கிராமப்புறங்களில் புதிதாக முப்பது ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் திறக்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பதிலுரைத்தார் உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது அறிவிக்கப்பட்டாலும் நடத்த அரசு தயார் நிலையில் உள்ளதாக மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு எஸ் பி வேலுமணி அவர்கள் பேரவையில் தெரிவித்திருக்கிறார் பேரவையில் பேசிய மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு பி தங்கமணி அவர்கள் புதுவிட மின்கம்பி அமைக்க சாலையை தோண்டாமல் துளையிட்டு கேபிள் போட முடியுமா என அரசு ஆய்வு செய்வதாக கூறியுள்ளார் நன்றி மேலும் தகவல்களுக்கு இணைந்திருங்கள் அஇஅதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவுடன்